你说句话呀！你别吓我呀，捕头！怎么了？哦，对上，捕头已经三天三夜没出来了，他会不会练功已经走火入魔了？捕头，你先回去。子花，这是怎么回事？不知为何，小谷中了洗髓散的毒，他应该是发现了，强行运功压制，所以导致走火入魔。洗髓散？那岂不是？还好我及时发现，如果我再晚些来的话，他肯定会失去仙骨，暴体而亡。你这是在干什么？我要替他打通仙脉。你疯了吗？且不说会耗费百年功力，一不小心，你自己也会性命难保。必须要这么做，否则小虎修不了仙了。长留八千弟子，想开这种仙子的多的是，你何苦为他一个？我既然收他为徒，就必须对他负责。出去吧。不，我知道你做了决定的事情。没有人能够阻止，但这样太危险了。至少，你要让我守在一旁护法。醒啦，汤宝。嗯，我那会儿不是在塔室吗？怎么会到房间里来了？什么塔室呀？七天七夜都过去了，那还止一会儿功夫啊？汤宝，你不是开玩笑吧？我吓都被你吓死了，怎么可能跟你开玩笑呢？骨头，你中了洗髓散的毒，还走火入魔了。要不是尊上及时赶到，我真的不知道你现在可能会怎么样呢。啊，你说师傅回来了？嗯，嗯，可是我怎么会中毒呢？对呀，你怎么会中毒了呢？你赶紧好好想一想，到底是哪个混蛋给你下的毒？要让我知道了，我一定宰了他！哎，骨头，你去哪儿啊？哎呀，尊上让你好好调养。还告诉我要好好照顾你呢，唐宝，你不用担心，我都躺了七天七夜了，我这会儿觉得精神特别好，感觉整个人轻飘飘的，就好像是一滴水一样，我这心里面了然清明，一片通透。那是当然啦，骨头，这次你算是因祸得福，因为尊上不惜耗损了仙力，替你打通了仙脉。打通仙脉？嗯，你是说，师傅帮我打通仙脉？当然啦，哎，以前吧，我觉得尊上对你又严厉又冷淡，可没想到这次对你这么好。哎，骨头，你去哪儿？去找师傅。哎，骨头，骨头，你小心身体。师傅，我可以进来吗？进来吧。师傅，我今天都听唐宝说了，谢谢你啊，及时赶回来救我。看看丹田之处，可还有痛处？嗯，不疼了，一点都不疼。你怎么会中了洗髓散的毒？是谁下毒害你的？嗯，这弟子，弟子不知。以后行事要多加注意小心。过段时间，你把七绝谱背熟之后，我再开始教你法术。啊，真的吗？<笑>太好了，那谢谢师傅。师傅，打通仙脉，也就是说，我从现在开始就是仙人了吗？当然不是
，你到航还不够，直到达知微境界。知微，知微，也就是说，我可以看到很远之处发生的事情了。太好了，师傅，谢谢师傅。拜见子勋上仙。子画，这瓶凝香玉露是我特意为你调制的，尤其利于调息凝神，你快喝下吧。我没事，留给小骨喝就行了。你耗费了这么多内力，怎么能说没事呢？真不知你到底何德何能，才能让子画对你如此爱护。还望你切莫辜负了你师傅的一番心思。弟子明白，还请子勋上仙放心。你先退下吧。你师傅近日都需调息养神，细碎琐事勿多叨扰。弟子这就告退，还希望师傅能够安心静养。这个花千骨怎么会中了洗髓散呢？长留弟子八千，其中不乏有那里混来的奸细，居然胆大妄为，伤我的徒弟。看来不得再姑息了